你这要干嘛呀？咱们俩分手吧。为什么呀？等方云复婚吧。佳佳，咱能别再提方云了吗？好吗？别再提了。这次就不会再提了，佳佳。你先好好养身体。过几天，不，最晚下个月，我跟你回内蒙见你爸妈，成吗？算是施舍吗？佳佳，你怎么能这么想呢？那我怎么想？哎，行了，别闹了，别闹了。你真心疼我，想负责任。你越是这样，我越不能留在这儿。我们再这么下去，已经没有任何意义了。你知道我为什么决定把我们俩的孩子拿掉吗？就是那天，我在方家门口看着你从方家走出来。给我的感觉就是，还是方家的大女婿。从那一刻开始，我就更加确信自己是个多余的。也许没有我，你跟方云早就复婚了。我其实最痛恨小三儿了。可笑的是，我发现我从认识你开始。做的都是小三儿的事儿，也许连个小三儿都不容易。小三儿呢，还能挑战合法婚姻关系。你们都没有婚姻关系了，我还是行不了。现在我明白了，在爱情的游戏里，不被爱的那个，才是真正的小三儿。我原来一直想给自己找个家，给你生个孩子，可是经历了这么多事儿，我明白了，我不能把自己婚姻的命运只寄托在一个还没出生的孩子身上。这个世上也是对的。我也想好好跟你过日子，我也想好好跟你走下去，但是我总是总是有些无力，我走。老秦、啊。既然心里有方韵，你们就复婚吧。我会祝福你。你是个好姑娘。我当然知道我自己是个好姑娘。你笑着把我送出去，知道吗？这样我才能放心的把你给甩了。
怎么，给我送喜帖的吧？爸，你别叫我爸，我不是你爸。我哪生得出你这么好的闺女来呀、啊？哼、嗯，那天。我叫那小白脸滚，那小白脸啊，他就是不滚，那不滚怎么办呢？哎呀，那我就滚回来呗。不但我自己滚回来了，我还带着我那二儿子、三姑爷，我们一块儿滚回来了。哎呀，我真是老贱骨头。哈哈，爸，江南走了。老大，你你你你别拿我当小孩儿哄。我虽然老了，但是我不糊涂。我知道那小子肯定在那胡同里猫着呢，等我出去，咔，打我一伏击。嘿，没门儿，别来这套。这主意是不是你出的？那小子肯定没这胆儿。嗯，他真的走。看。让人家摔了吧？不听老人言，吃亏在眼前。我跟你说什么来了？就是不听，非要跟他接。你接，您接接接接去，我同意。到这看你跟那个没长毛的那小白脸，那能过得下去过不下去？他有什么呀？他，让你跟招疯魔似的？他不就会缠这么一个吗？年轻点脸白点那是个男人吗？那根本就不是个男人。用北京话讲，就是没掌权的厨。行了，收拾收拾回来吧。